妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸，你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。打给猴子叔叔好不好？好。Hello。猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？有没有想妙妙？妙妙乖不乖啊？猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀、啊？妙妙等着，妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，妙妙乖不乖？嗯、没想到你天生是个好爸爸。你给我闭嘴，不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话，说那么大声不想听都难。我招呼可先跟你打好了，你要跟我娶那个单亲妈妈外带拖油瓶回来，我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小……哎呀，去了去了，他看着讨厌。好了。妈妈想买气球，走走走，来妈妈这里买气球去啊！我们想要什么气球呀？告诉老板，喜羊羊,羊,羊啊！老板给我们两个喜羊羊。啊，来，这面乖拿着啊，来，给，谢谢。在公园玩呢，他非要飞高高，我实在抱不动他了。啊，喵喵，要不要跟猴子叔叔说话？呀，来，猴子叔叔。举高高，好，举高高。来，鱼来啦！小鱼，这是你最喜欢吃的饭。当然好吃。好香啊！多吃点。来来来，猴子啊，来多吃点。其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，现在到了上海以后，成这个色儿了。妈，减肥呢？还减肥呢？多吃点。哎呀，好。多吃多吃。孩子，谁先吃？哦，谢谢。哦。嗯。真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心！哎呀，这个老房子。就是啊，这老房子，这楼梯不好走。喵喵，吃没吃饱呀？吃饱啦，好不好吃？好吃。还挺新的啊。哎。哦，来吧，到妈妈这儿来，还是让妈妈抱吧，累死了，来玩啊！呃，我要走了，拜拜，妙妙。开车小心。嗯，拜。啊，好好好，走好。拜拜。这小伙子真不错哎。嗯。他好像对你有点意思啊
。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的，真的挺好。好，好，挺好，挺好，挺好啊！回家了，回家了，我们不知道胡说八道。我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。感觉到前所未有的幸福。睡觉，睡觉，睡觉。喂，是我，田飞。刚才我听到。有孩子在叫妈妈，是我亲戚家小孩，你有什么事儿？我就在你们家楼下，你快下来见我。我的小姨，我知道，以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能再接受我。田飞，你开什么玩笑？你先有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小姨，你今天跟我回上海啊？我带你去见我妈，这次我一定能说服她的，你相信我。田飞，麻烦你理智一点，我们俩现在已经没有任何关系。你赶紧回家，小鹿还在家等你呢。你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊。我只要你一句话，一句话。我们不可能了，你快回家吧。在扰民。如果我不这么做，你会下来吗？混蛋！你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小姨在一起？对，我和小姨现在就在一起，那又怎么样啊？甜甜，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小姨啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你啊。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。你不要再来打扰我的生活。小姨，难道你对我一点感情都没有了？也许以前有，但现在完全没有。我走了。小姨，但我们还可以做朋友吗？
是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。真是的，这一句话不对付，这就离家出走啊？啊，还到杭州找另外一个女孩。小璐，别害怕，妈给你捉住，跟她离婚，我们找个门当户对的，气死他们！哎呦，有你这么说话的吗？人家都是劝和不劝分啊，你倒好，啊，捣鼓着自己女儿去离婚。哎，那这现在天天吵吵闹闹的，还是离婚干脆。小璐，跟她离婚，长痛不如短痛。听妈的啊！行了，你们别吵了，你们先回去吧。我想一个人安静一下。哎呀，跟他离了吧！我说我想一个人安静一下，行吗？走。好，好，好。哎，今天我也回去了啊，我给你送一送吧。小妹，你留留留我啊！哎呀，快走吧，哪儿那么多废话呢？哎，你看田飞今天这是什么态度啊？啊，真是气死我了！照我的意思啊，让我们小璐跟他离婚，趁年轻还能找一个好的。哎呦，还照你的意思。你意思要管用的话，当初咱们小璐能嫁这个臭小子、啊，你没看出啊？是咱小璐她不肯离，嗯，也不知道她搭错哪个神经了。哎，婚姻这东西啊，谁爱的多一点，谁就付出的多一点，谁就被动。哎，还好，啊，我们长了个心眼啊，让他自己去借那一百万。以后啊。我们还是少帮他。田飞这小子就是不知好歹。嗯，是该让他碰碰壁啊，要不然我真退休下来呀。你看他们俩还不喝西北风去？哎，那就苦了我们家小璐了。不过这也是他自找的，从小到大，什么都是我们帮他，读书、工作、换工作，都是我们帮他。这到最后。这婚姻就要自己做主，好，找了这么个主，妈妈，我要这个，宝贝儿，这是油炸的，你不吃好不好？喂，你把田飞还给我好不好？我知道，以前是我不好。别放在心上，行吗？我们已经分手很久了，所以不存在还不还给你，而且我们以后也不会再有可能。真的吗？当然是真的，你们好好过吧，好吗？我先不跟你说了，总之我希望你们能幸福。现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱，上班是别人给你钱。爸妈，我这次回去主要就是弄房子，等房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀？妈咪走。宝贝，妈妈知道你舍不得我。现在短暂的分离，就是为了以后长期在一起啊！你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给妙妙买糖吃啊！来，好了好了，时间不早了，小姨啊，快进去吧啊！来，妈妈再见，快进去吧。再见，再见，妈妈再见。
一声不吭就跑了，然后小鹿也突然跑了。哎呀，就我一个人在你家硬撑着过节，就怕回去，你大舅啊接风邻居问呢，怎么节没过完就回来了呢？嗯，妈，都是我不好。让您过上好日子，对不起。哎呀，儿子，妈现在算是想明白了，好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀。当初你和蓝小姨，哎，要是不分手，也许现在过得挺舒心的。妈也是一心就钻到那钱眼里、啊，想的是小洛他们家条件好，你要是娶了她呢，也就少奋斗几十年。哎，后来一想想也是，说的也对，投胎是个技术活。没错，儿子，你就是投错了。你爸爸早的早，妈又没本事，连累你，还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴钱，可我那什么都没有，就靠着小鹿爹妈，无心中儿子就被人矮了一头。我呀，真是的！妈，你别这样，啊，不哭了。您要我们送要送，妈，您是我妈，我是你儿子。嗯，你喝稀饭，我绝对不会去吃肉。再怎么说了，你做的那些事儿，都是为了我好，我都知道。嗯，哎，儿子，妈，你现在跟小鹿。还能过下去吗？要是过不下去，你跟蓝小姨，哎，也有可能啊。没可能了，都有男朋友。哎哎，有男朋友算什么呀？他也不是老公，抢过来呀，儿子。妈，别这样。哎呀，不过想想也是啊，当初咱们也有点绝情啊。蓝小姨肯定也不回头啊。换了我也不回头啊！那你是现在怎么想的？你说说，啊？我怎么想？我现在就想多挣钱。嗯，只有把钱给挣足了，咱们腰板就能硬了，再也不用听那些人指手画脚的。对，妈，啊，我都想好了，这次啊，你回去之后。我一定在上海好好工作，努力挣钱。嗯，下次一定在上海买个大房子，就把你接过来住。到时候啊，你想住哪间屋子就住哪间屋子，想怎么睡就怎么睡，啊。妈现在不图这个，等妈走了，要好好照顾自己啊。准时吃饭，不喝酒了。嗯，行，妈。你可不能再说了，啊！妈是知道了，照顾好自己啊！行了，我哭了，走。哎，你看这是我的房型图，哎，这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。啊，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？啊，你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。啊，房子就不一样啊！再怎么着，哎呀，是厉害！你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎，妈，你看，这次我给你带的这个
，螺旋板，当地很流行的，生命之源，越吃越年轻。哎，来这个，你看，正宗的牦牛牛角叔，活血化瘀，这个头发越梳、哎。你呀，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了。说来来说走走的。董事长，你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大。准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊，加油！好好，加油加油！你给我画出朵花来。OK 了，那我先出去了。嗯，哎哎，等等，嗯，你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么了？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚的。遵命。我们公司开发的新产品啊，请了大明星宋春春做代言。这个周末开新品发布会，我们部门呢将配合公关部跟进。小琴，你负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的。方圆，你负责准备我们全部产品的目录，提前给宋春春做点功课，免得到时候一问三不知。OK， 明白。丽丽，你负责联系上海最好的化妆师和摄影师。既然我们是从公关部出来的，这活儿啊一定要干得漂亮。放心，没问题。嗯，整个发布会定在周六早晨的九点。蓝小一，整个发布会归你统筹。好，我知道了。好，现在我们开始工作。在跟我说话呢，不跟你说和谁说呀？今天你爸来公司找我了，找你干嘛？还能干嘛？兴师问罪呗。金飞，以后是不是我们每吵一次架，你都要去找蓝小怡？那么多年过去了，你还放不下吗？我去找蓝小怡，你根本就不知道情况啊！你爸今天来公司找我，说的就是业务的事儿。他们公司的业务要垫资了，一共两百万，他能帮出一百万。我找蓝小怡啊，就是看他能不能想办法帮我解决掉。我跟你是夫妻，有什么事情你不能找我商量吗？我也想啊，可是你看你说话那态度啊，还有你妈，大过节的就来找茬。大过节的来找茬，天飞，我请问一下，你见过有人拿着一百万来找茬的吗？我爸妈把他们养老的钱都拿出来给你，你还在那儿摔盆砸碗，丢不丢脸？我又不知道，你也没跟我说呀。再说了，你妈说话那语气。说我也就算了，我就忍了，还说我妈，那阴酸刻薄的，真是。我妈说的不是实话吗？天飞，你创业，你做生意，我们全家跟着你屁股后面屁颠儿屁颠儿的忙。你妈呢？你妈除了在这儿打扫打扫卫生、唆使我们俩吵架之外，她做过一点积极向上、乐观开朗的事情吗？做过吗？啊，行行行，先不这不说了啊。今儿不是来吵架的，咱们俩。今天就好好的、平心静气的好好谈谈，看看怎么把这业务给做下来，你说是不是？行，那我们去向朋友借钱。借钱？你以为是三千、五千啊？这么好借？是一百万？我们就算一个人借一万，也得一百个朋友啊，怎么可能嘛？那你说怎么办？要我说啊。把这房子抵押出去，田飞
。我说今天你怎么那么主动愿意跟我说话，还好声好气的找我商量，搞了半天是打这个房子的主意啊！拜托啊，我这是去做业务，不是拿这些钱去吃喝嫖赌玩。再说了啊，这业务是你老爸介绍的，啊，靠不靠谱你自己心里有底。而且是垫子，到时候会还上的嘛。我告诉你啊，天飞，这个房子房产证上写的是我跟我妈两个人的名字，他肯定不会同意。户主是你，共有人才是他，这主动权还在你身上呀啊！咱们要不这样啊，你先去问问他，如果同意的话，咱就去贷；如果不同意，咱再想其他办法。我再说一次，别打这套房子的主意。要借找别人去借，成。是个难对付的主。哎呦，你们什么批发公司啊？一台保姆车都没有，我们村村腰都疼了。春春来，小心。不好意思，春春小姐，酒店到了，这是我的同事来小姨。你好。苏小姐，这是您的房间。设施这么差，这个招待所一样。这可是五星级酒店。这是上海有名的五星级酒店，主要是离我们公司也比较近，拍照啊、新闻发布会都很方便的。对。春春向来是住总统套房的，这种小标间不合适我们春春的身份，给我们换点总套吧。对啊，房间不好的话，我就休息不好；要是休息不好的话，我的状态就不好。我要是状态不好的话，我怎么拍照开发布会？嗯，嗯，那我给我们领导打个电话，请示一下，麻烦稍等。春春小姐，我先帮你倒杯茶。喂，江经理，那个宋春春嫌房间小，非要换豪华套间。预算不够，不能换。可是他很难搞，他不愿意怎么办？你做他工作呀，他是为我们服务的，耍什么大牌？反正房间是不能换，也别太得罪他，你自己掌握分寸啊。那他坚持要换怎么办？那要你干什么呢？你想办法呀！哎呦，我要有办法问你啊，助理先生。宋小姐，抱歉，有什么事直接和我助理说。酒店升级可能有点问题，我们的预算比较紧张。春春有点精神衰弱，睡眠不是很好，如果休息不好，很可能会影响接下来的活动。实在不好意思，但是我也没办法。你们这次活动怎么这么多状况啊？春春来上海没有见报，机场没有歌迷接机。酒店也没有盛大欢迎，我们春春算大度了，换别的大腕早就不干了。你们此行的目的是被我们公司宣传，而不是个人炒作。你们的行程早就发给你们了，当时也没有人提出异议啊。算了算了，我累了，就这样吧。你们都出去吧。晚餐可以要求酒店送到房间，也可以去自助餐厅。晚一些，我的同事会将明天新闻发布会的大纲送过来。再见。哼，这什么破明星啊，瞎摆谱！真希望他明天新闻发布会有点职业道德，不要耍大牌。耍大牌可以，就别连我们这些打工的就行。小璐啊，嗯，今天晚上我有个饭局，我就不回来吃饭了，你先睡啊。又有应酬啊？我那么大的客户，你怎么不应酬应酬我呀？谁请客啊？晚上？哎呦，我请人家，全是男的呀，没有女的。你不是让我借钱吗？我不组织个饭局，怎么借到钱啊？一百万借不到，借个十万八万总可以吧？啊？哎，好了好了，我不跟你多说了，一会儿要堵车了。嗯，挂了。
你看刚那个歌唱的太好了。哎，怪奖怪奖怪奖！我告诉你，如果哎，我跟你说。要是不仔细听啊，还以为是刘德华的现场原唱。哎，哪里来？哎，干干！小弟我啊，想请胡总帮个忙。你说说说。小弟公司啊，最近接了个项目，嗯，要垫资，手头上呢有点紧，就资金周转不开。啊，要不胡总借我个十万二十万？田总啊，开玩笑吧？你这么大的老总会问我借钱？实不相瞒。我刚买了一套别墅，要是早知道你兄弟要周转的话，我就不全款付了。你怎么不早说呢？哎，真是，没事没事，没事，就当我没事。来，喝一个，来，干，买前面，大舅，来来来。先生，一共五千八百元。这么贵？有打折吗？打过折了，您看一下账单。哦，你可真厉害！哎呦，哎呀，下下，好的好的，哎呦，胡总，哎呀，厉害，下次一定要来了，好，多多帮我，田总啊，就靠你照顾了，来，江总，哎，您留步哈，好好，我有事想找你帮个忙哈，哎，你别客气了，有什么事你尽管说，只要老哥能帮忙的，没问题，啊，我，我公司有个电子项目，啊，想找您借点钱。十万块，实在不行啊，三万五万也成啊。哎呦，真的不好意思，我最近的资金呢，全都套在这个股市里面了。你看这个大盘现在都是一片绿油油的，你看呢，我这个口腔都接头溃疡了。要不这样，田总，你能帮我调个百八万的，补个仓，我这儿解套了。立马就捐给你，怎么样？就当我没说。张总，你要是先回去吧，慢走啊，路上小心。啊，好好好，再见再见，再见。请客花了多少钱？连吃饭带唱歌六七千吧。六七千？干嘛那么大反应？又不是花你的钱。不是你一分钱没借着，你往外贴了那么多钱，怎么想的呀？平常你买个沐浴露，你都说肥皂好，你现在请客吃饭倒是很大方。他问你什么人？我告诉你，田飞，你真正的衣食父母是我爸。你有没有请他吃过一顿饭？没有。这不是我们的衣食父母搞不定我才出门的吗？那我说你能不能不要老是把爸放嘴边上啊？如果咱爸真有那么大能量啊，我还至于要出去这样混吗？你以为我愿意给这帮孙子请客吃饭花钱呀？真是，真不懂。男人出去出门应酬就得摆阔啊！你要是装穷，有多远滚多远去，这个圈子压根就看不起穷人。什么圈啊？娱乐圈啊？经济圈啊，不就几个男人混在一起喝酒发疯吗？我告诉你啊，田飞，以后这种不明不白的酒不要喝，不明不白的歌不要唱。你不是钱多了没地方花的人，你们老家到现在还水泥地呢，你今天应酬花那些钱，可以给你妈铺个不错的地板了。谢谢啊，咱们家的事儿不用你操心，我妈就是爱水泥地啊，接地气那叫，哪像你家呀啊，一进门牛皮、羊皮、水貂皮的。知道的以为你家气派有钱，不知道的还以为你们家打猎呢。是啊，你们家接地气，今天你妈一到刮风下雨就腰酸背疼，比气象预报还准。你怎么了
。我是木偶，我告诉你，田飞，你今天爱睡哪儿睡哪儿，但是别上我张床。你浑身酒气，我可受不了。站，站。别说我娇生惯养，我从小就是娇生惯养，怎么了？总比有些人好，接地气的房子是吧？那你接地气去啊，浑身都泥土气。走吧，滚蛋！别上床，滚蛋！拿你的枕头睡沙发去。哎，不行，一个人睡去。蓝小易，你睡觉了？明天这么大的活动，我都快忙疯了，你还能睡得着？快点起来拿笔记。哦，好的。你你你说，告诉你，明天你一定要提前两个小时到现场，然后给记者们打一个电话，嘱咐他们千万不要迟到了。现场的布置虽然交给酒店了，但是你们一定要严格把关。发布会开始之前，一定要跟宋春春对一下台词，到时候千万不能说错话。哎，我说的话你听见了没有啊？嗯，听听见了。听见了，给我重复一遍。嗯，第一，我和记者都不要迟到。第二，呃，一定要把关现场布置。第三，就是让宋春春千万不要乱说话。记住。明天一定要做到 perfect， 千万不能有任何闪失，知道吗？放心，蒋经理，再见。没必要，两百多块钱呢。就是要穷吹，咱们就慢慢来，看他们还敢不敢怠慢。春春小姐，时间已经到了。没看春春小姐在化妆吗？时间已经到了，如果你们不过去的话，你们自己负责。别这么吓人好不好？不就是迟到几分钟吗？有什么关系？大惊小怪，真是没见过世面。如果记者写出什么负面新闻，影响我们公司形象的话，你们负得起吗？我们请你们来是做宣传的，不是让你们出丑的。你是什么态度啊？敢跟村长这样说话？记下他的名字，我要投诉他。我叫蓝小一，这是我的名片，欢迎投诉。我再说一遍，时间到了，再不去自己负责。一切都顺利吗？演过几个小电视剧就以为自己了不起了。OK， 那晚上我请你吃饭，当做给你的奖励。好啊，那晚上见，拜拜。拜。喂，马先生你好，在我最喜欢的餐厅订两个位子，两个是吗？等等，订三个。好的，谢谢。嗯、嗨，春春，来，请坐。是你，活动不是已经结束了吗？你还来烦我干嘛？啊，春春，我来给你介绍一下，她是我女朋友。如果你不想跟她一起吃，那你只有自己吃了。你想换别家吗？走吧。小姐，这是您的钥匙，恭喜您。谢谢，谢谢
什么跟什么呀？灰不溜秋的，能看见什么？就是，这也弄不清楚是哪个房间对哪个房间，空荡荡的，啥也没有，就是灰墙水泥地。去，不给你们看了。虽然在你们看来什么都没有的毛坯房，那在我看来简直就是天堂，我恨不得明天就搬进去睡觉。这怎么睡？还不如桥洞呢，桥洞都没有这么厚的灰，你好歹要简单装修一下吧。好，装修。怎么样？公司账上还有多少钱？四万三千八，还差九十五万多。不是吧，天飞，每天忙进忙出的，喝都快喝出胃出血了，你才赚那么点儿？赚钱容易吗？啊？你知道公司有现金流吗？我这儿货款刚到账，那边定金已经出去了。再说了。现在人情账你知道有多少吗？我光这个月送中华烟，你知道送了多少条？多少条？二十五条。二十五条？没办法呀，老话说得好，不送礼啊，根本没人帮你办事。天文，你整一个就二百五，我告诉你，我爸对你那么好，你才送给他两条。要送你就多送几条嘛，你就等于变相拿我们家的钱出去应酬。完了，那些吃你的、拿你的、喝你那些人，关键时刻没有一个向你伸出援助之手。话不能这么说啊。你怎么知道人家没帮你啊？那你就问他们借呀。关键时刻他们去哪儿了？关键时刻你怎么满脑子都我我爸我们家房子呀？得得得啊，这生意我不做了。别吵了啊！你以为我想跟你吵？你觉得你跟他说话气不气人？啊，气人！你看吧，啊，我们现在最重要的就是怎么好好商量，把这生意给做成了，把这钱给赚了，对吧？难道，难道，难道我真的不去借一百万吗？不可能啊！啊，别吵，别生气了。哎呀，放手！没良心的东西！你好，我们这个房子可以抵押贷款吗？看一下。一般来说，只要房龄不超过十年，面积在六十平米以上，我们银行都可以做抵押贷款，啊，可以贷到评估价格的百分之六十。那我这套房子至少值两百万，也就是说，我们可以贷一百二十万。理论上说是的，啊，这样我拿份资料给你们看一下。哦，那我还有一个问题啊，嗯，您说，这个房子的房主是我，但是共有人是我妈。如果要贷款的话，是不是她也得签字啊？当然，这是必须的。嗯，那现在还有什么别的办法？要不找其他朋友借借看？啊，是没什么办法了。这年头借钱多不容易啊！啊，你说，谁家现在手头上会有那么多现金？真有钱的话，都去买房子买股票了。也是啊，钱放在家里都是贬值的。啊，怎么办？又白跑一趟。哎，你
要不问蓝小一姐姐看？说什么呢？开什么玩笑？我这儿啊没有心思跟你开玩笑啊。我觉得蓝小一现在日子过得挺好的，如果她还念旧情的话，借钱就是考验她最好的机会。你要不要试试看？是什么事？神经病！师傅，你不帮我送上去吗？我们只管送不搬。不是，怎么着？我怎么办？师傅，能帮我把这个搬到五楼吗？我可以给你钱，二十块。好好好好，谢谢谢谢谢谢，慢点啊，哎，慢点。这边这边这边，来，师傅小心点。慢点慢点。怎么了？我说的是一层二十。那你怎么不说清楚了呢？我只付二十。那不行，你看看都到二楼了。至少得四十八，没有。那你给我二十，我就给你搁这儿了。你搁这儿一毛钱都没有。那我给你砸了，你信不？你砸看看，我让你现在就出不了小区门。喂，哥，现在有人砸我们家马桶，你过来看看。算了算了算了，看你可怜，帮你搬上去。你有没有搞错？连装修公司都没找，倒先把抽水马桶给运回家，打折哎，特价。他过了这村就没这店了，你也太单纯了吧！这家具卖场每逢节假日都有打折的。我哪知道啊？哎，算了算了，买都买了，费事我倒不怕，只要省钱就行。哎，你有没有知道什么好的装修公司介绍给我？哎，你好，小姨，你怎么来了？你找我什么事儿？这次找你上来。主要是想谢谢你，上次借我车，给我公司啊挣了很大的面子。对方公司老板还夸我呢，说车很漂亮。你也知道这社会，开一辆十万块钱的车出去，人家理都不理你。但是如果你开辆宝马出去，即使你是个皮包公司，对方都争着抢着和你做生意。那那笔业务谈成了吗？其实那车不要提那笔业务了。快折腾死我！好不容易谈得七七八八了，对方公司又提出两百万保证金的项目，我哪有那么多钱？这次来啊，哎
还想问你，借一百万，转个手。你开什么玩笑啊？我哪有这么多钱、啊？实在不行，七八十万也成。小叶，你不会不帮我吧？不是我帮不帮你，而是我没有这么多钱啊。你怎么可能没有呢？你都开宝马了，难道一百万没有吗？再说了，你男朋友那么有钱，我男朋友有钱不代表我有钱啊。你的意思是你男朋友不肯在你身上花钱？小姨、啊，我告诉你啊，一个男人如果舍不得在女人身上花钱，他一定不是真心爱这个女人，也一定不是什么好男人。谢谢啊，你要是早点告诉我这些的话，我也不至于吃这么大亏。知道，你还在恨我是吧？但是我还知道一句话：爱之深才恨之切。小易，这笔钱对我的公司真的是生死攸关的重要。我，我求求你了，你就帮我这个忙吧。啊，再说我拿到这笔钱，我可以马上还你的，我我还可以给你利息。肯定比银行的利息要高。如果你真的不相信我，我可以把房产证抵押给你。不是我借不借的问题，也不是我相不相信你的问题，而是我真的没有这么多钱。行，我知道了，我走了。田飞。以后我们还是少联络吧。你有你的生活，我有我的。对不起啊，打扰了。我费尽周折弄来的特价马桶，还不错吧？嗯，你就免开尊口了，少爷。我知道你在迪拜坐过二十四黑金的马桶。其实我只是想说，如果你需要人帮忙搬的话，可以打电话给我。但小易，以小人之心夺君子之腹了吧？就是，我是纯君子。好了好了，走吧走吧，这满屋子的灰，把我新鞋都弄脏了。到底是？哈喽，猴子，周末我要在家里弄一个 party， 你请小姨过来啊。我不觉得这是个好主意，你也知道妈她。难道你要跟妈这么僵一辈子啊？那我好不容易才帮你争取到这个机会，你要好好把握哦。嗯。那个，阿文、小姨，我想请你们周末去我家，呃，美酒美食无限供应，怎么样？好啊好啊，我正愁周末没地方去呢。树林的死而难过，这点我可以理解，但是其实我心里也很难过。树林也是我最好的朋友，朋友有好消息吗？原来你一直把学生当不愿意啊？不是不愿意，而是根本没有。哎呦，看来借钱真是一个试金石啊！那我们接下来怎么办？有别的办法吗？听天由命呗。我也不知道怎么办。陈小洛，哎，小洛，嗯，我跟你说话，你有看那个报纸上的小广告吗？就是那些呃，凭身份证当日领款的那种
，那个你都敢接，那高利贷啊！别高利贷，不高利贷！我给你算笔账啊，咱们这笔业务如果要做成，那能净赚三百万啊！这高利贷再高，两个月最多二三十万吧啊！三百万减去二三十万，那我们还有二百七十万的利润呢。话是这么说，没错，但是别但是啊！我跟你说啊。赚钱就要稳准狠，舍不得孩子套不着狼啊！别废话，明天咱就去接。一百万能借，月息百分之十，啊，记住是月息，不是年息。这个利息也太高点了吧？一行有一行的规矩，都这个价。爱借不借？借，我们借。还是你这小伙子爽快啊！行行。来，这是借据，你们签一下，我给你们开支票啊。哎，对了，这个房产证是压在我们这儿的啊。这干嘛呢？搬电脑啊！早就说给大家配电脑了，拖了这么久才批下来。啊，董事长。哎，陆总监。我刚才看到网络中心的人呢、啊，在跟大家换电脑呢。这笔业务您不是答应给我表值做吗？他已经在筹措保证金了。这是，这事也拖得太久了，都影响到工作效率，所以我让他们先换掉，下次吧，下次有机会再让你表侄参与竞争。好的好的，不管怎么样，我还得谢谢您。甭谢了，我又没帮上什么忙，客气什么呢？呃，陆总监，你那亲戚倒是挺不错的，人很机灵，眼光也很好，只不过年纪轻了点，做事不够踏实。作为长辈的，你回去应该要好好提醒提醒他，将来路还长着呢，要一步一脚印的走。哎，是的，是的，谢谢您的指点。啊，我送份材料去啊。啊。哎呀，这回啊。真的是吉人自有天相，田飞啊，我这次真的要发达了。可是我总觉得这张银行支票是不是得去验证一下？我觉得他们那些人看着不太靠谱。这不会是假的吧？这样，我们分头行动。我呢去银行验支票，你呢赶快回家找咱爸把那一百万现金拿来。明天啊，我们就去腾飞集团签合同去。哎，腾飞，瞧你那势力的样子，一看到钱就咱爸，咱爸。真行，可不就是咱爸吗？我平时也这么叫啊。别废话了啊，赶快回家拿钱。来，等会儿，电话。咱爸电话。喂，爸，我正要打电话给你呢，告诉你一个好消息啊。咱们弄到钱了，那你就别管怎么弄到的，反正就是没偷也没抢。什么？集团的业务给别的公司做了？什么叫做等不及？爸，爸，啊！你找人家领导通融通融嘛，都等那么久了，还差这一两天。要不行，给人家领导私表你也行啊，啊！真的把钱给凑到了，明天就能把钱给打回去啊！什么？采购已经完毕了，让我们等下次机会。下次，下次。我爸怎么说？一点机会都没有了吗？送礼都不行啊！
，还不知道怎么搞。一会儿说交了保证金就能拿到业务。我们这头把钱给搞到了，那头又黄了。真不知道你爸在搞什么名堂，这不是在折腾我吗？照你的意思，是我爸故意在折腾你？这不是明摆的就折腾我吗？啊，是不是故意的？我就不知道。田飞。做人要知恩图报，你知不知道？你说这话太混蛋了吧！混蛋，我就是个混蛋。那你也不是嫁给我了吗？行，我现在不想跟你说，不想看见你，就滚蛋！滚，滚哪儿去啊？一个月十万呢、啊，还不赶快去还钱？走啊！彪哥，怎么又是你们？支票有问题？哎，票没问题。不过我们这儿出了点小状况，这钱吧，我们想不借了。搞什么名堂？九点借，十点还，你当是借自行车呢啊？我们这里没这个规矩，借一个月利息是十万，一天也是十万，一小时还是十万，要还钱行，一百一十万。不是你这也太……你也太不讲道理了吧！啊，我就不相信这儿没有王法了。我告诉你，今天我就带了一百万，要多没有，要命一条。小子，还挺恨啊！告诉你，王法是外边的事情，在我这儿就得按照我的规矩。拿着钱给我滚！告诉你，一个月以后还一百一十万，少一分也不行。你借什么高利贷？现在怎么办？我借高利贷，你爸不忽悠我能去借高利贷吗？说奇怪了，整天说你爸在上海有多牛，人脉多厉害啊！这时候干嘛不给我想办法借钱呢？非要我去，我才来上海几天啊！我能借得到钱，还需要去借高利贷吗？真是！现在钱是借到了，生意却黄了。我在想啊，你爸是不是给我下套呢？说田飞，你说这是人话吗？我爸为了你贴人、贴钱、贴关系，最后被你这样奚落。行了，有能耐你自己去揽生意啊，别指望我爸。说起来，老钱家有人出息了，在大上海立足生根，有车有房，只不过就一个寄生虫而已。你自己当寄生虫就算了，寄生虫那些亲戚别隔三差五来占便宜，几个意思？是我们家全是寄生虫，你们家高尚，真是啊，都是跟做慈善似的。你爸就是个李嘉诚，是吧？媳妇就是做会计的嘛，没错，我爸就是一个会计。但我这会计老爸在上海有两套房子，不像有的人说起来是个老板，但自己的老婆呢都要这个会计老爸养着。你，我是诺，我说的不是实话吗？田飞，我告诉你啊，你赶紧把那十万块钱给凑出来，别到时候有人上门来要钱，我看你怎么办。我说妈。差不多了，你跟猴子准备僵多久啊？我看着都累，不值得为了他生气。再说你生气也没用，别管他了，啊！我就跟他怄。审讯有什么不好呢？典雅、漂亮、大方，又有学识，坐那儿活脱就是个大家闺秀的样子。他偏不喜欢，他喜欢上那个什么，那什么小白领，好吧？白领就白领吧。但你也不能弄个单亲妈妈，外带个拖油瓶回来，这什么跟什么呀？妈，你应该这么想，现在是从天上掉下来个大孙女，既不需要你带，也不要你帮忙坐月子，就有个小女孩乐呵呵跑过来喊你，哎，奶奶，奶奶，多棒啊，这感觉。你当我们腾飞集团是家小铺吗？你当我们马家是谁呀、啊？我又是什么人呐、啊？这样女人进到我们家里来，不给别人笑掉大牙呀？你管别人怎么看呢？你是腾飞集团的董事长，多么英明，多么的睿智啊，对不对？你怎么能和世俗人的眼光一样呢？而且你不是从小教育我们，对人要公平，要一视同仁，对不对？就这么定了啊！过两天我搞一个 party， 把蓝小一请过来，你呢，对人家客气一点，重新再认识一下人家，给人家一次机会嘛，好不好？我的大小姐迟到了，迟到了！哎呀，我还没挑好呢。
紧紧张。你紧张什么呀？丑媳妇见公婆啊？哎，不是啊。那行了行了，别挑了别挑了，就算你把整个柜子给掀了，也没办法从你这堆睡衣当中找到一件正式的衣服。OK， 我已经帮你准备好了。噔噔，喜欢吗？嗯，赶紧换上吧。好看。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！这这这化妆化妆，我这粉底。是，猴子姐也挺不错的啊，对我们还挺好的，挺热情的。因为他妈怕我把他的儿子抢走啊。啊！哎，蓝小一，你这马上要当少奶奶了，发达可别忘记我啊！哎呦，你闭嘴吧，你好不好？我可以跟他单独谈一谈。